小米 CC9 Pro 后置五颗摄像头，首发一亿像素双曲面屏幕，五千两百六十毫安时电池，六十五分钟充满。这些加一起只要两千七百九十九元起。但是骁龙七三零 G、转子马达以及这块屏幕显示效果，又让人犹豫不决。小米 CC9 Pro 究竟值不值得买？欢迎大家收看本期小白测评，我是塑料普通话的张宇，不客观真体验。小白测评，我们马上开车。小米 C T 九 Pro 上，这是最大的亮点，也是它最大的核心竞争力，就是这套摄像头模组。所以，咱们先来看拍照，后置五颗摄像头，并且每个摄像头都是可以直接调用的，都有自己的分工，不像一些今年的手机，三摄还有一颗是凑数的。主摄三星 S 5 K H M X， 一亿八百万像素，一点三三分之一英寸传感器，并且重点是还有 O S 光学防抖，等效焦距二十五毫米，光圈 f 一点六九，四合一之后是两千七百万像素，传感器尺寸是目前在售的所有量产的手机中最大的。作为对比，华为 Mate 三零 Pro 的广角镜头传感器是一点五四分之一英寸。这次为了模拟用户的真实使用场景，我们来到了湖北省博物馆拍摄样张。在此，我们特别说明一下，湖北省博物馆是可以用手机拍照的，但是不允许开启闪光灯。我们是全程关闭闪光灯拍摄的。在室外顺光拍摄时 ，C D 九 Pro 的曝光和白平衡都没有问题，但是逆光场景时，画面会有些欠曝。没有 Note 四 Plus 宽容度高 ，Mate 三十 Pro 的白平衡有些偏执。重头戏的解析力上，放大画面，十一 Pro Max 出现了明显的噪点 ，Note 四 Plus 也有些涂抹 ，Mate 三十 Pro 表现不错。一亿像素的 C T 九 Pro 毫无悬念，建筑细节拍到了最多，纹理也是最清晰的。顺光场景，无论是画面边缘还是画面中央 ，C T 九 Pro 的纯净度和解析力都是肉眼可见的领先另外三款旗舰。但是在树枝的边缘 ，C T 九 Pro 却出现了紫边的现象，另外三款旗舰机则是都没有这个情况，并且我们手上这台还是八 P 镜头的尊享版。逆光场景同样如此，地砖的缝隙只有 C T 九 Pro 能看到是一条一条的。广告牌上的宣传语也是高下立判，在高光的压制上 ，C T 九 Pro 不如十一 Pro Max 和 Note 四 Plus， 但是比 Mate 三十 Pro 强。到了室内，依旧是 C T 九 Pro 的画面解析力和纯净度最高，文物的细节和纹理明显要更清晰。墙上的历史地图，无论是大字还是小字，都是看得一清二楚。但是 C T 九 Pro 在拍摄文物时却出现了问题。比如这一张拍出来就是虚的，明显是没有对上焦。又拍了一张，还是有点虚。后面拍铜尊盘、铜剑否这几个特别有特色的文物时，因为灯光比较强，光线反差比较大 ，C T 九 Pro 连拍的多张都有一些模糊，成片率没有另外三款手机高。天时将暗，快六点的天空，愣是被这四台手机拍成了下午三四点钟的样子。天空中还剩一点点夕阳，只有 iPhone 拍出了应有的金色。但是画面中的主体建筑 C T 九 Pro 的画质表现出了绝对的优势。暗光环境下，小米 C T 九 Pro 的主摄就没有白天这么强势了。在比较暗的地方，以及光线高对比的地方，和另外三台手机在画质上互有胜负。有时候暗处细节呢，甚至还没有 iPhone 多。但是 C T 九 Pro 的画面纯净度比肩 Mate 三零 Pro， 优于三星和苹果。开启夜景模式之后 ，C T 九 Pro 的夜晚高光被进一步控制，画面的纯净度和清晰度也得到大幅度提升。但是缺点就是处理的时间太久了，拍摄只需要两秒多，但是处理的时间高达十多秒。所以说，骁龙七三零 G 在后台处理如此大的数据量还是非常吃力的。另外，在暗光环境下使用普通模式拍照也需要后台处理，这个时候是没法继续拍照或者是切换模式的，只能等处理完了之后才能继续拍照。体验上并没有另外三台手机好。小米 C T 九 Pro 的超广角是 R E M X 三五零，两千万像素，等效焦距十六毫米，光圈 f 二点二。实际对比，广角有畸变校正，视角比 Mate 三零 Pro 要广。但是不如三星和苹果，在光线良好的室外画质表现不错，要优于三星和苹果，甚至跟华为对比也没有明显差距。在光线很弱的室内时 ，C T 九 Pro 的超广角偶尔会出现大量的噪点，这种没有噪点，但是清晰度跟 Mate 三十 Pro 拉出了较大的差距。夜景拍摄时 ，C T 九 Pro 的超广角画面纯净度和清晰度比三星、苹果都要更高，但是有一组画面出现了重影，应该是拍摄时手抖造成的。但是另外三个也是同样的方式拍摄，却没有重影，并且和上面一样，有些场景也会出现大量的噪点，调教的没有另外三款稳定。嗯，没错，苹果的广角从头到尾都是最稳定的，一直模糊，从未清晰。广角的画质表现不错，但是这个位置设计的却有些不合理。假如是个男生的手，正常握持手机的姿势是食指托住机身背面。但是这样拍照时就会挡住超广角摄像头，所以呢，你的食指只能往下移。但是这样手掌握手机的地方就变少了。假如你在高楼或者是景区山顶单手用超广角拍照，就很没有安全感，总感觉手机要掉下去一样。
。微距镜头就更不用说了，挡住的更多。但是微距平时用的少，而且这种不重要镜头啊，一般都是在最下面，所以挡住就被挡住了。拍的时候挪一下手就行了，又不是天天拍微距。所以这个摄像头排布的设计上不是很合理，超广角应该在中间或者是上面，长焦或主摄这种视角更窄的镜头放下面才不会被挡住。说到长焦，小米 C T 九 Pro 可谓是豪华阵容，一个两倍，一个五倍，完全满足了我拍照时的变焦需求啊！两倍长焦 S 5 K 二 R 五七，一千两百万像素，等效焦距五十毫米，光圈 f 二点零，超长焦镜头是 O V 零八 I 幺零，八百万像素，等效焦距九十四毫米，光圈 f 二点零，也搭载了 O S 光学防抖。之前我用 P 三零 Pro 有时嫌长，又卖了三零 Pro 呢，却有时又嫌短，现在终于有个二者兼得的手机了。对比拍照效果，两倍情况下 ，C D 九 Pro 的画面会有明显的颗粒感，显然是没有怎么进行降噪，对比度也要更高。但是细节保留丰富，解析力基本能打平，甚至超越三星和苹果。但是不如 Mate 三零 Pro 的三倍长焦。超长焦镜头，咱们要换更合适的对手对比 ，P 三零 Pro 和 Reno 十倍变焦版。画面的白平衡和曝光，咱们就不说了，几家的调教都不同，大问题也都不会出。咱们主要对比一下解析力。五倍变焦下 ，C D 九 Pro 和 P 三零 Pro 以及 Mate 三零 Pro 都很清晰，但是 Reno 十倍变焦版却出现了问题。放大写大锁 ，Mate 三十 Pro 已经到极限了，出现一些模糊。C D 九 Pro 的细节和 P 三零 Pro 差不多，但是会有很多颗粒感。和两倍长焦时一样，降噪力度不大，画面的纯净度是不如 P 三零 Pro 和 Reno 十倍变焦版的。十倍变焦下 ，C D 九 Pro 解析力也依旧是和 P 三零 Pro 差不多，基本和五倍变焦时的情况一样。因为没有大幅度的降噪，某些地方的细节甚至比 P 三零 Pro 还要多。而 Mate 三十 Pro 基本上就无力应战了。但这次咱们还要解开一个疑惑，那就是小米没有用潜望式结构镜头，是怎么做到五倍变焦呢？查看 CMOS 型号，这颗传感器就是 Mate 三十系列上的同款，但是在 Mate 三十系列上却是三倍光学变焦。C D 九 Pro 为什么能直接显示五倍呢？我们尝试把手机固定，缓慢变焦，看看 C D 九 Pro 到底是在几倍的时候切超长焦镜头。首先从一点九倍到两倍的时候，能明显看到切了五十毫米的长焦镜头。但是两倍往上慢慢放大到五倍的时候，并没有看到切超长焦镜头。但是我们点到了五倍，就直接切到了超长焦镜头，然后从五倍缓慢缩小画面，一直到三点七倍时才看到切换两倍长焦。所以说 ，C D 九 Pro 的超长焦镜头光学变焦应该在三点七倍左右，五倍是三点七倍数码变焦而来。所以小米在官网的宣传上从未说明 C D 九 Pro 是五倍光学变焦，只说了十倍混合光学变焦。但是我发现 C D 九 Pro 的机身背部摄像头旁边印了一个五 X O O O P T I C A L， 我翻译了一下是五倍光学变焦的意思。小米你这。除了拍照上表现出色，录像上这是国外著名测试机构也说 C D 九 Pro 能够打平 iPhone 11 Pro Max。iPhone 11 Pro Max 的录像在我们之前测试中表现最好啊，对 C D 九的录像能力我们也很好奇。这是我们跟国际接壤，首次使用 4K 30 F P S 的规格录像。首先，在白天默认模式拍摄时，小米 C D 九 Pro 的颜色最鲜艳，色彩空间最丰富，夕阳的场景看起来也是最好看的。但是画面整体有些偏红，三星和苹果还原的也比较准确，但是饱和度偏低，华为有些偏绿。在画面的清晰度上，因为 Mate 三十 Pro 是广角，所以清晰度要差于另外三者。不过切换到主摄镜头之后就好了，四者都是4 K， 没有多大差距。但是仔细对比，小米 C D 九 Pro 还是要清晰那么一点点的。C D 九 Pro 在录像的时候，虽然支持变焦，但是只是数码变焦，不能切换广角和长焦镜头，这一点是要差于另外三家旗舰的。但是在宽容度方面 ，C D 九 Pro 给了我们惊喜，几乎和十一 Pro Max 差不多，优于三星和华为。高光处的玻璃都拍得出来，但是在无言的暗处全是彩色的噪点，另外三家则是都没有噪点出现。在拍摄花朵时 ，C D 九 Pro 的颜色还原的没有十一 Pro Max 准确，有些偏粉，而华为则是完全把紫色的花拍成红色的了。在拍摄红色的花朵时 ，C D 九 Pro 的曝光也没有 iPhone 准确，花朵都有些过曝了。防抖方面，未开启超多防抖时 ，C D 九 Pro 的防抖效果最好。另外三款的画面晃动都要更明显一些。开启超级防抖之后 ，C D 九 Pro 和三星的旗舰机一样，也是切换到了超广角镜头，画面裁切的最多，但是防抖效果竟然追上了我们之前测试过防抖模式无敌的三星。但是有得必有失啊 ，C D 九 Pro 的画质损失严重，果冻效果也比较明显。到了夜景录像 ，C D 九 Pro 的曝光明显要比 iPhone 更亮，但是画面出现了大量的噪点和涂抹，画面中的灯光也全部过曝了。反观 iPhone 十一 Pro Max， 噪点虽然比较明显，但是灯光曝光都比较准确。三星出现了严重的红色噪点，华为的画面最为纯净。
但是在拍摄中暗光的场景时 ，CD 九六 Pro 还出现了失焦的情况，反复拉风箱。在录像拾音方面，我们也做了测试，四款手机录音效果都不错。其中小米 CD 九六 Pro 的录音音量是最低的，苹果和三星差不多，华为的声音要更大一些。大家可以自行对比一下。此处建议大家带上耳机。大家好，这里是小白测评。我们现在正在嘈杂的环境中进行录像拾音效果对比。参与对比的机型分别有小米 CC9 Pro、iPhone 十一 Pro Max、华为 Mate 三十 Pro、三星 Note 十 Plus。大家可以自行对比一下录音效果。大家好，这里是小白测评。我们现在正在嘈杂的环境中进行录像拾音效果对比。参与对比的机型分别有小米 CC9 Pro。iPhone 十一 Pro Max、华为 Mate 三十 Pro、三星 Note 十 Plus， 大家可以自行对比一下录音效果。大家好，这里是小白测评。我们现在正在嘈杂的环境中进行录像拾音效果对比。参与对比的机型分别有小米 CC 九 Pro、iPhone 十一 Pro Max、华为 Mate 三十 Pro、三星 Note 十 Plus， 大家可以自行对比一下录音效果。大家好，这里是小白测评。我们现在正在嘈杂的环境中进行录像拾音效果对比。参与对比的机型分别有小米 CC9 Pro、iPhone 十一 Pro Max、华为 Mate 三十 Pro、三星 Note 十 Plus。大家可以自行对比一下录音效果。性能方面 ，CD9 Pro 搭载的是骁龙 730G， 骁龙终端系列的最强处理器。这颗处理器日常使用没有问题，性能是足够的。但是玩大型游戏的时候就有些吃力了，《王者荣耀》《王者峡谷》地图平均帧率能达到59帧，但是中间会频繁掉帧，最低跌到了40多帧，还是能感知到画面的卡顿感。和平精英默认画质没有问题，开启 HDR 高清加极限帧率之后，连续玩十九分钟，平均帧率为五十帧，并且帧率后面越来越低，所以说随着机器温度的升高，游戏性能会随之下降，到最后面啊，甚至都跌到了三十多帧。游戏发热方面，和平精英默认最高画质下 ，CD9 Pro 连续一小时游戏最高温度为四十点一摄氏度，数据库第一，表现不错。极限画质下，温度就升到了四十六点六摄氏度。小白测评数据库排名第二十一。发热方面 ，CD9 Pro 则是控制的不错，在非常能体现日常使用流畅度的二十款应用两轮打开时间上 ，CD9 Pro 三次平均耗时一百五十八秒。小白测评数据库排名直接倒数第二。测试过程中出现了黑屏或白屏加载，频繁的杀后台，明显是系统没有优化好。后期应该会升级到优化更稳定的系统。其实小米 CD9 Pro 上这个电池也是一大亮点啊，只不过被摄像头盖住了一些。能在这么小的机身内塞入一块五千两百六十毫安时的电池，也算是行业领先的水平了。当然 ，CD9 Pro 的机身也挺厚的，造成这么厚的原因无非就这么两个：第一，就是主摄的传感器体积实在是太大了。第二就是这块五千多毫安时的电池了。发布会上讲到，这块电池是定制的，内组也要更小。实际测试来看，三小时轻度续航 ，CD9 Pro 一共耗电百分之二十三，数据库排名第十四名。对于五千多毫安时的电池来说，这个成绩并不算优秀。五小时重度续航 ，CD9 Pro 在小白测评数据库中一共耗电百分之五十六，排名第四，续航成绩优异，终于对得起五千毫安时的大容量电池了。但是这样的成绩是在和平精英默认最高画质下高清加高下测试的，三十帧的画面我玩起来卡顿感。太明显了，还是开启 HDR 高清加极限画质，玩起来更流畅。破解画质下，耗电量一小时增加了百分之八，五小时续航排名直接跌到了第二十六名。所以说，极限画质五千毫安时电池也 hold 不住啊！大家谨慎开启极限画质。充电方面，这次也引起了不小的争议。小米这次直接说 ，CD9 Pro 上的三十瓦充五千毫安时电池，比友商的旗舰四十瓦充四千毫安时电池还要快，并且经过我们测试，这是真的。那么这是怎么实现的呢？咱们来看这张充电功率曲线图，可以看到四十瓦的手机充电功率确实要更高，能达到三十五瓦，但是仅仅维持了五分钟就降到了第二档，第二档又维持了十分钟降到了第三档，然后又降到了第四档，就这样一直降降降。而 CD9 Pro 的第一档是二十六瓦，也是维持了五分钟就降到了第二档，但是第二档却不一样了，整整维持了三十九分钟。就是在这个过程中，三十瓦完成了对四十瓦的反超。咱们继续看，四十瓦的手机在四十六分钟的时候开始进入到了涓流充电环节，充电功率开始缓慢降低。这个过程一共用了五十分钟，而 CD9 Pro 几乎没有多少涓流充电的环节。第八十分钟的时候，功率直接降到了三瓦左右。所以 CD9 Pro 三十瓦的充满时间确实要比有上了四十瓦快。原因是一延长了高功率的充电时间，更短的时间内充入了更多的电量；二减少了涓流充电环节，大幅缩短了充电时间。
，OPPO 的 Work 闪中大家都知道吧，就是同样的原理。很多人担心这样会损害电池的寿命，其实相关技术已经十分成熟了，大家不用多担心。所以说，只要做到上面两点，低功率逆袭高功率并不是问题。但是这种技术只能在充满整块电池上有优势。当你短时间充电或者是紧急充电时，还是高功率的手机充电更快。比如半小时充入电量上 c d 9 Pro 仅排名第十三名，但是一小时充入电量上 c d 9 Pro 直接登顶数据库第一。大家可以到微信公众号“小白测评”点击数据库，在里面可以查看半小时充入瓦时和一小时充入瓦时，半小时充入电量百分比、零至一百充满时间等等。光充电就能看到八个数据排行，此外还有性能的五个数据排行、两个续航排行、六个跑分排行等等等等。扫描二维码可以直接进入。最后给 C D 9 Pro 做一个综合总结，相机整体实力确实非常强悍，一亿像素的主摄在解析力和纯净度方面一骑绝尘，在以往的旗舰机对比中从来没有出现过这么大的差距，广角素质也非常高，超长焦镜头甚至能够打平 P 3 0 Pro 的潜望式镜头。但是 C D 9 Pro 在相机上也有一些小问题，比如说成片率没有另外三家旗舰机高，主摄照片的处理时间过长。并且在拍摄夜景验章时，还遇见了一次相机故障连不上的情况。但是 Note 十 Plus 在白天拍摄时也出现了相同的情况，不知道是怎么回事，重新打开相机就好了。录像方面 ，C D 九 Pro 在白天表现确实不错啊，宽容度、稳定性以及色彩方面都给了我们惊喜。但是在夜间复杂灯光的场景录像时，画面过曝，并且频繁对焦拉风箱，录像时也不能切广角和长焦，在稳定性和功能性方面还是需要向大厂看齐。但是这是小米的进步，是有目共睹的，终于开始有一些自。自己的真东西了。此外，小米 C D 九 Pro 还有极为先进的三点五毫米耳机孔、N F C、红外遥控，附加功能可以说是一应俱全。但是 C D 九 Pro 也有缺点，比如说转子马达，震感很差，一点都不干净利落，没有立体声双扬器啊，尤其是玩吃鸡类游戏时，体验没有这么好。而且 C D 九 Pro 的屏幕因为像素点排列的缘故，清晰度明显要低于一些两三千元档的手机，在显示小的字体时，能够明显看到字体边缘有些模糊。但是屏幕在其他数字方面是没有问题的。如果你能接受这块屏幕的清晰度，那么在其他方面就不需要担心。骁龙七三零 G 在日常使用也是足够的，只是在玩大型游戏时有些吃力，跟八五五比还是有明显差距。五千多毫安时大电池，日常使用一天轻轻松松，充电时间呢也比较快。最后总的来说，这是一款优点多于缺点的一款手机，综合实力也比较强悍。好了，本期视频就跟大家聊到这，欢迎大家关注我们的微信公众号“小白测评”，在里面你可以直接进入到小白测评数据库小程序，并且每天都有最新的科技数码圈资讯推送。小白优品 APP 也正式上线，在里面可以买到各种物美价廉的电子产品，扫码可以直接下载。我是塑料普通话的章鱼，希望这期视频能对大家起到帮助。我们下期视频再见。下期视频，坚果泡三深度测评。